ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிப்பி அகாடமி திண்டுக்கல் நம்ம யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நிறைய சகோதரிகள் கேட்ட கேள்வி இது அது மட்டும் கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா படிக்க வர ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்கள் வந்து தன்னோட பிரச்சனைகளை சொல்லும்போது பிரச்சனைகள் மீன்ஸ் ஏன் படிக்கல அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அவங்க சொன்ன காரணங்கள் இது எல்லாத்தையுமே தொகுத்து இந்த வீடியோ வந்து கொடுக்குறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்க பெண்கள் இன்னொன்று குடும்ப தலைவிகள் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் ஒரு சிலரை கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மன்னிச்சிடுங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் பொதுவாக பிறக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆணும் பெண்ணுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்காங்க ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சூழ்நிலை அவங்கள எப்படி உருவாக்குது அதுலேருந்தே நம்ம பார்த்துருவோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பார்த்துருவோம் பத்து வயசு வரைக்கும் ஆணும் பெண்ணும் வெளியே விளாட போயிடுவாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் வச்சு பேசுவோம் வீட்டில் தான் இருக்காங்க விளையாடும் பொழுது சாயந்தரம் காலில் வெளியே விளாட போயிடுவாங்க கொஞ்சம் நாளாக நாளாக என்னென்னா அந்த சுதந்திரம் வந்து பெண்கள்கிட்ட வந்து குறைக்கப்படும் எதுக்கு வெளியே போயிட்டுருக்க உள்ளே எது வீட்டிலே விளாடு இந்த மாதிரி வந்து குறைக்கப்படும் அதே மாதிரி வந்து பசங்க நான் இப்போ சொந்தக்காரங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னா பசங்க ஓடி ஆடி விளாண்டுட்டுருப்பாங்க கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு தப்பாக தெரியாது பொண்ணுங்க வந்து கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்தாங்கன்னா என்ன பொம்பளை பிள்ளை ஏன் இப்படி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காடுறேன் அப்படிம்பாங்க இது நீங்கள் ஏற்றது கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் சொல்லவா இது வந்து என்னென்னா நீங்களாகவே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே இங்கே நீங்கங்கிறது இங்கே இப்போ நானும் ஒரு பெண்ணாக இருந்து பேசுகிறானே நம்மளாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அது சொசைட்டியோட அழுத்தமாக இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ் அழுத்தமாக இருக்கலாம் ஃபேமிலி அழுத்தமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணம் அது நமக்கு தேவையில்லை நம்மளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அக்செப்ட் பண்ணி 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 நம்ம வந்து அதை முழு மனசாகவே ஏற்றுக்கிறோம் ஒரு வெளியில் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறப்ப அது பையனுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம பொண்ணுங்க வந்து நம்மளாகவே வந்து ஒதுங்கிக்கிறோம் இல்லை அண்ணன் போகட்டும் தம்பி போகட்டும் அப்பா போகட்டும் அப்படின்னு ஒதுங்கிக்கிறோம் இது எங்கே போய் முடியுது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் படிக்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வருஷம் வருஷம் டென்த்து டுவெல்த்து ரிசல்ட் பார்க்குறோம் இல்லையா பொண்ணுங்க தான் எப்போயுமே வந்து டாப்பஸாக வருவாங்க மேக்சிமம் நான் சொல்கிறது இப்படி வந்த பெண்கள் காலேஜ்லேயும் டாப்பஸ் தான் காலேஜ்லேயும் பொதுவாக இருந்தேன் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் ஆர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா பக்கமே பெண்கள் தான் வந்து டாப்பஸாக வர்றாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள்னு சொல்லி பார்த்தா பொண்ணுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு பேர்னாலும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருப்பாங்க ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் பக்காவாக டச்சில் தான் இருப்பாங்க காலேஜ் முடியுது ஒரு சிலர் வேலைக்கு போகிறாங்க ஒரு சிலர் வீட்டில் வீட்டில் இருக்காங்க வீட்டில் பார்க்குறவங்களும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு அந்த வேலைக்கு போகிறவங்க வேலைக்கு போகிறவங்கள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நட்பு தொடருதா அந்த பெண்களோட நட்பு வந்து தொடருதா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் காலேஜ் படிக்கும்போது முழுக்க முழுக்க என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க குறிப்பாக ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸை சொல்கிறேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாங்க தோழிகளோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த நட்பு தொடருதா இப்போ பசங்க அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் பிளான் பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க வருவாங்க டூர் போவாங்க வருவாங்க அது கடைசி வரைக்கும் தொடரும் ஏன்னா சொசைட்டி அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குது பொண்ணுங்கள் கொடுக்குதா அப்படின்னா அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த இள வயசு பொண்ணுங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க சொசைட்டி காலேஜ் முடிச்சோடனே தான் நீங்கள் மொதல் மொதல் சொசைட்டிக்குள்ளேயே வரை வரீங்க அது வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கவசத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கனால பெருசாக நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது தான் மொதல் மொதல் நீங்கள் வந்து சொசைட்டியை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ வேலை இருந்தால் ஒரு மாதிரி பார்க்கும் இந்த சொசைட்டி வேலை இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி பார்க்கும் இன்னொன்று வந்து ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து வீட்டில் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் தான் வந்து பொதுவாக தமிழ் சினிமாவுமே காட்டக்கூடிய ஒரு சீன் பொண்ணுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் லைஃப்ங்கிறது இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் தான் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து லைஃப்ங்கிறதே ஸ்டார்ட் ஆகுது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு கிளப்பி விடணும் வீட்டுக்கார வேலைக்கு கிளப்பி விடணும் அப்படி எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து ஒரு எட்டாகி போயிடும் அடுத்து சாப்பாடு ரெடி பண்ண பார்த்தத பூரா கிளீன் பண்ணணும் மணி ஒரு ஒம்பதரை ஆகிடும் குழந்தைகளோடது வீட்டில் இருக்கவங்களோட ட்ரெஸ்ஸு நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே துவைக்கணும் அப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை சாப்பாடு பதினோரு மணிக்கு அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் படுக்கலாம்னு சொல்லி
ஓரளவு இதெல்லாம் அவர் சப்போர்ட் பண்ணி போயிடுவார் எத்தனையோ ஆண்கள் வந்து குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிட்டாங்க அப்படி குடிப்பழகத்துக்கு அடிமையான ஆண்கள் கணவனாக கிடச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அது இதை வந்து ஒரு துர்பாக்கியம் சரி இவ்வளோ தூரம் செய்கிறமே நமக்கு என்ன கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போமா ஒவ்வொரு ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் குழந்தைங்கள்ட்ட இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க அப்பா என்ன வேலைன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை வருமே தவிர அம்மா என்ன வேலைன்னு சொல்லி இது வரைக்கும் வார்த்தை நான் பார்த்ததும் இல்லை நான் கேட்டதும் இல்லை குழந்தைகளுமே அப்பா வந்து இந்த வேலை செய்கிறாரு அந்த வேலை செய்கிறாரு அம்மா அம்மா வீட்டில் தான் இருக்காங்க அந்த அந்த டோன் பார்த்தீங்களா ரைசிங் டோன் ஃபாலிங் டோன் சொல்லி கிராமரில் படிச்சிருப்போம் அப்பா அப்படிங்கிறப்ப அந்த வேலை அந்த வேலை அம்மா வீட்டில் தான் இருக்காங்க அந்த ஃபாலிங் டோன் ஆகிடுதா ஸோ கிரெடிட் இங்கே கிடைக்கல இவ்வளோ ஏன் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே ஜிடிபி கால்குலேஷனில் ஹோம் மேக்கர்ஸோட ஒர்க்கை உள்ளே சேர்க்கலை அவங்களுக்கு ஜிடிபினா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு வீட்டுக்கு வந்து தனியாக ஒரு வேலையால் போட்டு சமைக்கிறத பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயாவது கொடுக்கணும் குழந்தைகளை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இந்த வீட்டு வேலைக்கு செலவாயிடும் அந்த வேலையைத்தான் அந்த ஹோம் மேக்கர்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க ஆனால் அதை வந்து பண விஷயத்துலேயே அவங்கள உள்ள சேர்க்கறது இல்லை சொசைட்டியில் அந்தஸ்து எந்த மாதிரி இருக்குது ஒர்க்கிங் உமனுக்கும் ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது உங்களுக்கே தெரியும் சரி இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் கடைசியில வந்து பிள்ளைகள் வந்து நம்மளை நல்லபடியா பாத்துக்குவாங்களா பிராங்காவே பேசிடுவோமே நல்லபடியா பாத்துக்குவாங்களா கண்டிப்பா அதுவுமே கொஸ்டின் மார்க் நல்லதோ கெட்டதோ வாழ்க்கை துணை கூட தான் கடைசி வரைக்கும் போற மாதிரி இருக்கும் பெண் குழந்தைகளா இருக்கட்டும் ஆண் பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் அது சொசைட்டி எந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வாழ்க்கை துணைகளை பொறுத்து தான் நம்மள அவங்க எப்படி பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கறது ஓகே அதை எதிர்பார்த்து நம்ம யாரும் வளர்க்கறது கிடையாது அதை விட்டுருவோம் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹோம் மேக்கர்ஸோட நிலைமை மறுபடியும் அப்படியே அந்த டாப்பிக்கை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பின் நோக்கி போவோம் ஸ்கூல் காலேஜை நோக்கி போவோம் ஸ்கூலில் டாப்பராக இருந்த ஒரு பொண்ணு காலேஜில் டாப்பராக இருந்த ஒரு பொண்ணு தான் ஐஏஎஸ் ஆவேன் ஐபிஎஸ் ஆவேன் ஸ்பேஸில் வேலைக்கு போவேன் இஸ்ரோவில் வேலைக்கு போவேன் இன்ஃபோசிஸில் போவேன் மைக்ரோசாஃப்டில் போவேன் இந்த மாதிரி ஆசைப்பட்ட ஒரு பொண்ணு தான் என்ன ஆசைப்பட்டோமோ அப்படிங்கிறது தெரியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து மாறிடுறாங்க மாறிடுறாங்கன்னா அவங்களாவே மாறிடுறாங்க இந்த சொசைட்டியோட அழுத்தத்தினால அவங்களாவே மாறிடுறாங்க மாறினா அவங்களுக்கு இந்த சொசைட்டி சரியான அங்கீகாரம் கொடுக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது இந்த சொசைட்டி வந்து கொடுக்கல ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு குடும்ப பேர் இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் பார்த்துக்கும் ஒரு கணக்கு பிள்ளை வீட்டு குடும்பம் சொல்லி சொல்றாங்க அந்த கணக்கு பிள்ளை யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தில் ஒரு முந்தின ஜென்ரேஷனோ அல்லது அதுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷனோ ஒரு ஆண் வந்து கணக்கு பிள்ளையாக இருந்திருப்பார் ஒரு விஏஓ குடும்பம் சொல்றோம் அவர் வந்து கண்டிப்பாக அந்த குடும்பத்தில் இருக்க ஆண் விஏஓவாக இருந்திருப்பார் எந்த குடும்பத்தில் பெண்ணை வச்சு குடும்ப பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ரொம்ப ரேர் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்கு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் குடும்ப பேர் அப்படிங்கிறதே ஆணை பொறுத்து தான் இருக்கு அப்போ பெண்கள் அங்கே வேலையே செய்யலை அப்படின்னா செஞ்சாங்க அவங்க வந்து அங்கீகாரம் பெறலை இந்த அங்கீகாரம் அங்கீகாரம் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா இது எப்போ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் அந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சாமி படிக்கும்போது இன்னாரோட மக காலேஜில் படிக்கும்போது இன்னாரோட மக அடுத்து கல்யாணம் முடிச்சு புதுசில் இன்னாரோட மருமக காலப்போக்கில் இன்னாரோட மனைவி அந்த இன்னார் 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 அப்போ அந்த பெண்ணோட இது எங்கே இப்போ யார் இவங்க இந்த கொஷின் மார்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பொண்ணுங்க தான் ஏன் இந்த பொண்ணோட மாமனார் தான் இவர் ஏன் எங்கே வர மாட்டேங்குது அது இந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் தான் அவர் ஏன் அது வர மாட்டேங்குது ஏன்னா அங்கே அந்த பெண் தன்னோட முக்கியத்துவத்தை மற்றவங்களுக்கு உணர வைக்க மறுக்கிறாள் அதுதான் நீங்கள் ஏற்றுக்கலைனாலும் உண்மை பெரியார் ஒரு அழகாக புக்கு ஒன்று எழுதியிருப்பா அப்படி பெண் ஏன் அடிமையானான்னு சொல்லிட்டு அதை படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த பெண்களோட கேரக்டர் தான் அவங்களை வந்து காலப்புக்குள்ள அடிமையாக்கி விட்டுருது இதை தாண்டி சர்வே பண்ணவங்க யாரோ அவங்க மட்டும்தான் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இடம்பெறாங்க நாலு பேர்த்துக்கு வந்து ரோல் மாடலாக இருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறவங்க ரோல் மாடல் யார் அப்படின்ட்டு அப்துல் கலாமு விவேகானந்தர் நேதாஜி பகத்சிங் அல்லது ஒரு சுந்தர் பிச்சை அன்னை தெரசா யாரோ ஒருத்தரை சொல்கிறோம் இது ஓகே இந்த ஜென்ரேஷனை விட்டுருவோம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் யாரை சொல்லணும் அப்படின்னா உன் ரோல் மாடல் யாருப்பா எங்கள் அப்பா தான் என் ரோல் மாடல் ஒரு ரோல் மாடல் யாருப்பா எங்கள் அம்மா தான் என் ரோல் மாடல் இதை உருவாக்கணும் நாளைக்கு நம்ம குழந்தைங்க வந்து ஒரு ரோல் மாடல் யாருன்னு சொல்லி கேட்குது அப்படின்னா அம்மாவை தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் உனக்கு அம்மா பிடிக்குமா அப்பா பிடிக்குமான்னு யாரை வேணாலும் கேளுங்க எடுத்த எடுப்பில் ஃபஸ்ட்டு அம்மா தான் வரும் இதே இது அதே குழந்தைட்டு ஒரு ரோல் மாடல் யாருன
இப்போ இதுக்கு எல்லாமே நம்ம டைம் வந்து ஒதுக்குறோம் இது இல்லாமல் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பகலில் தூங்குகிற பழக்கம் இருக்கும் எப்படியாவது வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த தூங்குறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு டயத்தை அலாட் பண்ணி உள்ளே போயிருப்போம் அந்த டயத்தை பூரா நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரம் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் இல்லையா ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் உருவாக்குனீங்கனாலே போதும் உங்களை ஃப்ரீ பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே போதும் அந்த ஒன் ஹவரில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கனாலே ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன் இயருக்குள்ளே கன்ஃபார்மாக நீங்கள் போஸ்டிங்குள்ளே போயிடலாம் நீங்கள் போஸ்டிங்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இது அப்படியே மாறும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை குரூப் டூவில் சப் ரெஜிஸ்டர் போஸ்டிங் போயிட்டீங்க அடுத்து இன்னொரு மருமகன் சொன்ன அதே ஊர் எப்படி சொல்லும்னா அவங்க தான் சப் ரெஜிஸ்டராக இருக்காங்க அவங்கள அவங்க யார் அவங்க இந்த குடும்பமா ஆமாம் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப் ரெஜிஸ்டர் அப்போ மாறுது இது அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி போகும்னா சப் ரெஜிஸ்டர் குடும்பம் தான் போகும் ஸோ அந்த ஒரு தலைமுறை ஒரு குடும்பத்தோட தலைமுறையே மாற்றக்கூடிய எபிலிட்டி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கில் தான் இருக்குது நான் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கை மட்டும் சொல்லுது ப்ரைவேட்டுக்கும் போங்க அது நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த ஸ்கூல் காலேஜில் ஆசைப்பட்ட உங்களை நீங்களே வந்து மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சி அச்சீவ் பண்ணிடுங்க இது பொழுதுக்கு புக்கை வச்சு தான் படிக்கணுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எத்தனை பேர் சமைக்கும் போது பாட்டு கேட்டே நம்ம சமைக்கிறோம் துவைக்கும் போது பாட்டு கேட்டே துவைக்கிறோம் எவ்வளவோ சேனல்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்டே வந்து டிஎன் கரியர் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட்டே உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் எல்லாமே ஆடியோவாகவே இருக்குது ஆடியோ ப்ளே பண்ணி விட்டு நீங்கள் வாட்டுக்கு சமையல் பண்ணுங்கள் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய வீட்டுக்காரராக இருந்தாருனா எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஓரளவு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் நல்ல மனுஷங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஒன்றும் விஷயமே இல்லை நூற்றுக்கு தொண்ணூறு குடும்பம் சப்போர்ட் பண்ணாது அதனால் வந்து இது ஒரு பெரிய ட்ராபேக்காக நினச்சிக்க வேணாம் அதையும் தாண்டி தான் சர்வே பண்ணணும் ஈவன் கிரண்பேடி ஐபிஎஸ் திலகவதி ஐபிஎஸ் ஆல்சோ இதெல்லாம் தாண்டி வந்தவங்க தான் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இத்தனையும் தாண்டி சர்வே பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த சொசைட்டியில் நீங்கள் யாருன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து உங்களோட அப்பா அம்மாவுக்காக நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில்லை உங்களோட மாமனார் மாமியாருக்காக ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில்லை பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது வாழ்க்கை துணைன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா இன்பத்திலே துன்பத்திலே வந்து உங்களை உங்கள் கூட வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க ஃபினான்ஸாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் அந்த ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படிங்கிறது ஒரு வெளியில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் அது நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ உங்கள் குடும்பத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் அது நீங்கள் அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது நாளைக்கு வந்து உங்கள் ஜென்ரேஷனே வந்து சரியாக போயிடும் ஒரு எஜுகேஷன் முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்து உங்களால் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் நாளைக்கு உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய கைடன்ஸை கொடுக்க முடியும் இன்றைக்கி அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க நீ இதை படி பாட்டு பாடினா காசு தராங்களா நீ வந்து பாட்டு பாடு இப்படி மாற்ற மாட்டோம் நாலேஜபிள் பீப்புள் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜபிள் ஓரியன்டட் ஜாப் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஐஏஎஸ் படித்த பிள்ளை அங்கே ஏதாவது போய் ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கரில் பாடுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஒன்று தான் தெரியுது இந்த குழந்தைகளுக்கான இதில் அப்புறம் இந்த சின்ன குழந்தைகளை வச்சு காமெடி பண்ணுவாங்கள்ல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க யாராவது அங்கே போய் காமெடி பண்ணுறாங்களா ஏன்னா நாலேஜபிள் பீப்புள் வந்து எப்பயுமே நாலேஜபிள் ஓரியன்டட் தான் போவாங்க அவங்க இப்பயே ஸ்கூல் படிக்கும்போதே வந்து அந்த கோச்சிங்கை பற்றி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போயிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும் ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கிங்கிறது ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் தான் அது ஓடும் குழந்தைங்க பாப்புலர் தான் ஆகும் அதிகபட்சம் ஒரு வீடு தான் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் லைஃப்பில் அது வந்து ஒரு முழு அடையாளம் கிடையாது அப்படிங்கிறத இது தான் டீச் பண்ணும் உங்களுக்கு நான் அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் உங்கள் வந்து யாருக்குமே கல்வெட்டு செதுக்க போகிறது இல்லை சாமி எங்கள் அம்மா கூட பிறந்தவங்க எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இப்படி கஷ்டப்படுறாங்கப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் இதே என்னப்பா பொம்பளை பிள்ளை கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் எல்லா பிள்ளைகளும் செய்கிற வேலை தானே இது இப்படி தான் அந்த சொசைட்டி பேசும் அதை நீங்கள் தப்புன்னு கூட அவனை போய் சொல்ல முடியாது நான் அவங்க குடும்பத்தில் அப்படி தான் இருக்குது இது இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சொசைட்டி இப்படி தான் இருக்கும் இது மாற்றணும்னு முயற்சி பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அவங்க குடும்பத்தை மாற்றணும் முயற்சி பண்ணால் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொண்ணுங்களுக்கும் நான் சொல்கிறது இதாங்க இதை வாணிங்க நினச்சிக்கிட்டா கூட ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஈவன் குடும்ப பெண்களாக இருக்கட்டும் காலேஜ் பெண்களாக இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து இந்த காலேஜ் பொண்ணுங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்காக காலேஜ் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்காக
அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் இது வந்து ஜஸ்ட்டு உங்களை யாருன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறது நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் நான் சொல்கிறது தான் வந்து எதார்த்தம் உங்களை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லைங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தாங்க ஆகணும் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்க பொண்ணுங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷராக இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்கள் சந்தோஷ கடைசி வரைக்கும் நிலைக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா வேறு வழியே கிடையாது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் அதில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் உங்கள் சந்தோஷம் கடைசி வரைக்கும் தொடரும் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் உங்கள் நட்பு தொடருதா அப்படின்னா ரொம்ப ரேரு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறது கூட உங்களுக்கு டைம் இருக்காது இப்போ இதே நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் வீட்டில் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபங்க்ஷனு வாங்க எல்லோரும் போயிட்டு வரலான்னு சொல்லி சொல்லலாம் வரலையா குழந்தைகளை கூப்பிட்டு நம்மளே போயிட்டு வரலாம் ஆனால் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி போக முடியாது குடும்ப தலைவிகள் இப்போ வந்து போக முடியாது தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கக்கூடிய பவர் அவங்கள்ட்ட வந்து கிடையாது வீட்டுக்கார்ட்ட சொல்லணும் மாமனா மாமியார்ட்ட சொல்லணும் வீட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லணும் எல்லார்கிட்ட சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கி அந்த ஸ்கூல் படிக்கும்போது எப்படி லீவ் வாங்குவோம் டீச்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து ஏ ஹெச்எம் அடுத்து ஹெச்எம்ட்ட லீவ் வாங்கிட்டு அப்பாடா அப்படின்ட்டு போக முடியா அந்த ஃபீல்டு தான் இப்போ இருக்கும் இதை மாற்றணும் அப்படின்னா நான் சொன்னது மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வழி நான் சொன்னது ஒரு சில கஷ்டப்படுத்திக்கலாம் நிறையா பேர் சண்டே கூட வரலாம் இல்லையே எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களே நீங்கள் என்ன கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்காக மார்க்கெட்டிங் பண்ணிங்கன்னா சப்போர்ட் இப்படி வரலாம் ஒரு சிலர் வந்து என்னென்னா ஏன் நாங்கள் ஹோம் மேக்கர்ஸாக நாங்கள் சந்தோஷமாக இல்லையா இப்படி வரலாம் நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வரலாம் ஏன் நாங்கள் எங்களை நீங்கள் இழையப்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணுறீங்க இது இப்படின்னு சொல்லலாம் அதை சொல்கிறது ஒரு ஒரு பூ இருக்குன்னா அது அழகாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறவங்க கண்ணோட்டம் ஒன்று இந்த கலரில் இருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்குறவங்க கண்ணோட்டம் ஒன்று அந்த பூவுக்கு கீழே உள்ள முட்கள் இருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்குறவங்க கண்ணோட்டம் ஒன்று ஆனால் இயல்பு என்னென்னா அது வந்து ஒரு பூச்செடி அதுதான் அந்த வீடியோ பார்க்குற உங்கள் கண்ணோட்டம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எதில் தொடங்கிறது எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தொடங்கிறது அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம்